அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வின் லா சாம்பர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்ஒரு திரைப்பட பாடல் காதலி பாடுவதாக பாடல் என்ன பாட்டு அப்படின்னா ஊருக்கெல்லாம் பாக்கு வைத்து காத்திருப்பேன் ஊருக்கெல்லாம் பாக்கு வைத்து காத்திருப்பேன் ஊரையெல்லாம் பார்க்க வைத்து மனம் முடிப்பேன் ஏன் இருக்கா ஊருக்கெல்லாம் பாக்கு வைத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வெத்தலை பாக்கு வச்சு எல்லாரையும் அழைக்கிறது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அழைப்பது அதே மாதிரி ஊரையெல்லாம் பார்க்க வைத்து மனம் முடிப்பேன் என்ன நிகழ்ச்சி திருமண நிகழ்ச்சி அது ஒரு வாழ்வியல் முறை ஏன் ஊரையெல்லாம் கூட்டி வச்சு திருமணம் நடத்தணும் இந்த பெண்மணிக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது அப்படின்னு ஊருக்கு தெரியணும் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த பெண்ணுக்கு இவன் தான் கணவன் அப்படிங்கிறதும் ஊருக்கு தெரியணும் ஊருக்கு தெரியப்படுத்துறது அதனுடைய நோக்கம் அதே மாதிரி நாம் பார்க்குற இந்த சட்டத்திலையும் யாரை வேண்டுமானாலும் வாடகைதாரராக நாம் கூப்பிட்டு வச்சுக்கலாம் யாரை வேணாலும் வாடகைதாரராக கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் எப்படி அந்த திருமணம் ஊருக்கெல்லாம் தெரியணுமோ அதே மாதிரி இப்போமோ அந்த லேண்ட்லாட் டன்னண்டு ஏற்படுத்தி இருக்கிற சட்டம் அந்த அக்ரிமெண்ட்டு வந்து ஊருக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரியணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த சட்டம் சொல்ல வருது மேரேஜ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய விருப்பம் மேரேஜ் நடந்த பிறகு மேரேஜ் வந்து கண்டிப்பாக பதிவு செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது என்ன சட்டம் தமிழ்நாடு மேரேஜஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் செக்ஷன் த்ரீ த்ரீயில் சொல்லுது திருமணங்கள் கண்டிப்பாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஆனால் அதிலே செக்ஷன் டுவெண்ட்டியில் வந்து என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா பதிவு செய்யப்படவில்லை என்பதாலேயே இந்த திருமணம் செல்லாதது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது பதிவு செய்யலைனாலும் அந்த திருமணம் செல்லும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதே மாதிரி இந்த டெனன்சி ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு கீழேயும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துருச்சு டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ வந்திருக்கிற சட்டத்தினுடைய முக்கியமான இது அப்படி பதிவு செய்யப்படவில்லைன்னா அந்த மேரேஜ் செல்லும் ஆனால் இங்கே வந்து வாடகைதாரர் ஒப்பந்தத்தை வந்து ஒரு சாட்சியமாக ரென் கோர்ட்டில் வந்து பயன்படுத்த முடியாது இப்போ இந்த சட்டத்தினுடைய தலைப்பிலிருந்தே நாம் வந்து விளக்கத்தை ஆரம்பிக்கலாம் தமிழ்நாடு ரெகுலேஷன் தமிழக அரசு வந்து நெறிமுறைப்படுத்துகிறாங்க அதான் ரெகுலேஷன்ஸ் நெறிமுறைப்படுத்துது எதை நெறிப்படுத்துகிறாங்க எதை ஒழுங்குபடுத்துகிறாங்க ரைட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் உரிமைகளையும் அதே மாதிரி பொறுப்புகளையும் நெறிமுறைப்படுத்துகிறாங்க யாருடைய உரிமை யாருடைய பொறுப்பு லேண்ட்லாட் அண்ட் டெனண்ட் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்திருக்கு நாலு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கவர்னருடைய அசண்டு கிடச்சிது திஸ் ஆக்ட் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி டூ 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 தௌசண்ட் நைன்டீன் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு இந்த சட்டத்துடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெண்டு 
வாடகையை ஒழுங்குபடுத்துறது எவ்வளவு வாடகை அப்படின்னு ரெண்டாவது நோக்கம் வந்து உரிமையாளர் வாடகைதாரர் இருவருக்கும் இடையே அந்த உரிமை பொறுப்புகளை சமநிலைப்படுத்துவது இதற்கு முன்னால் இருந்த சட்டத்தில் வந்து லீஸ் அண்ட் ரென்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்டில் வந்து வாடகைதாரர் அந்த டெனண்டுக்கு வந்து அதிக பாதுகாப்பு இருந்தது அப்படின்னு ஒரு கருத்து உண்டு உரிமையாளருக்கு போதிய அளவுக்கு பாதுகாப்பு வந்து கிடைக்கல அந்த சட்டத்தில் ஒரு டெனண்டை எவிக்ட் பண்ணுறதானா பல வருடங்கள் நீதிமன்ற நடவடிக்கையை நடத்தி தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்தது அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாத நிலை முன்பு இருந்தது அதனால தான் இப்போ டு பேலன்ஸ் ரைட்ஸ் அண்ட் லையபிலிட்டிஸ் ஆஃப் லேண்ட்லார்ட் அண்ட் டெனண்ட் செகண்ட் பர்போஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் தேர்ட் பர்போஸ் என்னென்னா நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்குகளுக்கு வந்து விரைவான தீர்வு வேணும் ஃபாஸ்ட் அட்ஜூடிகேஷன் இது தேர்ட் பர்போஸ் ஆரம்பத்தில் இந்த சட்டம் வந்து அர்பன் ஏரியாவுக்கு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அர்பன் ஏரியாவுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அப்படின்னு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க முனிசிபல் கார்பரேஷன் முனிசிபாலிட்டி நம்ம நாகர்கோயில் வந்து இப்போ கார்பரேஷன் முனிசிபாலிட்டிக்கு பொருந்தும் டவுன் பஞ்சாயத்து நகர பஞ்சாயத்துகளுக்கு பொருந்தும் கண்டோன்மெண்ட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அர்பன் ஏரியா தான் இப்போ வந்து இந்த ஆக்டு எக்ஸ்டெண்டட் டு வில்லேஜஸ் ஆல்சோ வில்லேஜ் ஏரியாவுக்கும் இப்போ பொருந்தும்னு வந்துருச்சு எந்த தேதியிலேருந்து வந்தது நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஆக்டு இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஃபெப்ரவரியில் வந்தது ரெண்டு வருஷம் கழித்து நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் விரிவாக்கம் ஜிஓ எம்எஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஜிஓ எம்எஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஹவுசிங் அர்பன் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு அந்த ஜிஓ மூலமாக இந்த சட்டத்தினுடைய அதிகார வரம்பு கிராமங்களுக்கும் இப்போ நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இனி வந்து லேண்ட்லார்டு டெனன் டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாமே இந்த சட்டத்துக்கு கீழே தான் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் இப்போ இதில் செக்ஷன் ரெண்டு எஃப் ரெண்டு எஃப்பில் வந்து ப்ரமிசஸ் வளாகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வளாகம்னா என்ன எந்த மாதிரியான கட்டடங்களுக்கு தான் வரும் இது வந்து அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்டோ அல்லது வேறு காலி இடங்களுக்கோ அதுக்கு வராது கட்டிடங்களுக்கு தான் இந்த சட்டம் வந்து பொருந்தும் ப்ரமைசஸ் அப்படின்னா மீன்ஸ் எனி பில்டிங் எந்த ஒரு கட்டிடமாக இருந்தாலும் சரி அது முழுமையாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பிரித்து பார்க்கக்கூடிய அளவில் ஒரு பகுதியாக டெனண்டுக்கு கொடுத்துருந்தாலும் அதுவும் பொருந்தும் முழு கட்டிடமாக கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது ஒரு பகுதியை கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரமைசஸ் மீன்ஸ் எனி பில்டிங் பார்ட் ஆஃப் பில்டிங் லெட் செப்பரேட்லி ஃபார் தி பர்போஸ் ஆஃப் பர்போஸ் சொல்லிட்டாங்க ஒரு மூணு நோக்கத்துக்காக வாடகைக்கு விட்டுருந்தால் தான் இந்த சட்டம் வந்து பொருந்தும் என்னெல்லாம் பர்போஸ் ரெசிடென்ஸ் கமர்சியல் அண்ட் எஜுகேஷன் இந்த மூணு பர்போஸ்க்காக வாடகைக்கு விட்டுருந்தால் தான் வரும் இப்போ நம்ம கொஸ்டினில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு விட்டுருந்தாங்கன்னா வருமாப்போம் ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க வருமாப்போம் ரெசிடென்ஸில் வராது கமர்ஷியலுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும்னா வரும் இப்போ அந்த பில்டிங் மட்டும்தானா அப்படின்னா அதில் கார்டன் கிரவுண்ட்ஸ் அவுட் ஹவுசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவுட் ஹவுசஸ் வெளியில் அந்த பகுதியில் இருக்கிறது அதுவும் சேரும் நடந்து போகிற பாதை இதெல்லாம் பொருந்தும் எது வராதுங்கிறதையும் சொல்லிட்டாங்க ஹோட்டல் வராது லாட்ஜ் தர்மசாலா இன் ஐஎன்என் இன் சத்திரம் இதுக்கெல்லாம் பொருந்தாது இங்கெல்லாம் வந்து தங்குவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பர்போஸ்க்காக அப்புறம் அந்த இடத்த காலி பண்ணி போயிடுவாங்க 
அதனால் அதுவுக்கும் பொருந்தாது இதெல்லாம் ப்ரமைசஸ்ங்கிற டெஃபினேஷனுக்குள்ளே வராது ஒரு ஆக்டை படிக்கும்போது அதில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் தெரியணும் டெஃபினேஷன்ஸ் தெரியணும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோரம் எதுவும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை பார்க்கணும் ஏதாவது அத்தாரிட்டிஸ் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை பார்க்கணும் அவங்களுக்கு என்னென்ன அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அட்ஜூடிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்போ இதில் வந்து நம்ம கட்டிடங்கள் அப்படிங்கும்போது இவ்வளோ வருது எக்ஸ்க்ளூஷன் இன்னும் செக்ஷன் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கெல்லாம் பொருந்தாது கவர்மெண்ட் பில்டிங்கு பொருந்தாது அதே மாதிரி கம்பெனி யூனிவர்சிட்டி இவங்கெல்லாம் அவங்க ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து குவார்ட்டர்ஸ் கட்டி தங்க வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் வராது கவர்மெண்ட் குவார்ட்டர்ஸ் அதெல்லாம் அப்புறம் பில்டிங் ஓன் பை ரிலீஜியன்ஸ் ரிலீஜியஸ் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வராது ஒர்க்ஃபோர்டு ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கும் இந்த சட்டம் வந்து பொருந்தாது இப்போ லேண்ட்லார்டு அப்படின்னா யார் டெனண்ட்னா யார் லேண்ட்லார்டு அப்படிங்கிறவர் ஒரு கட்டிடத்துடைய உரிமையாளர் நம்ம அப்படி தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாடகையை பெறுவதற்கு உரிமை உள்ள யாரும் லேண்ட்லார்டு இப்போ சில கேசஸில் வந்து மைனர் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும் அல்லது அவங்க வந்து அன்சவுண்ட் மைண்டோடு இருப்பாங்க ஒரிஜினல் ஓனர் அப்போ அவங்க சார்பாக ஒரு கார்டியன் அவர் தான் நிர்வாகம் பண்ணுவார் செலவங்க வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேனேஜர் போட்டிருப்பாங்க அப்போ அந்த மேனேஜரையும் வந்து வாடகையை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வருவார் அப்போ அவரையும் வந்து இது உள்ளடக்கும் அதே மாதிரி உரிமையாளருடைய வழி தோன்றல்கள் அவங்களுடைய வாரிசுகள் அவங்களையும் வந்து உள்ளடக்கும் ரெண்டு சீலை சொல்லியிருக்காங்க யார் லேண்ட்லார்டு அப்படிங்கிறத சட்டப்பிரிவு ரெண்டு சீலை சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ டெனண்ட் யார் யாரெல்லாம் வாடகையை வசூலிக்க உரிமை உள்ளவங்கள்லாம் உரிமையாளர்னு சொல்கிற மாதிரி யாரெல்லாம் வாடகையை செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் வாடகைதாரர் முதல்ல ரெண்டாவது வந்து ஆக்குப்பையிங் த ப்ரமைசிஸ் அந்த கட்டிடத்தை ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க தான் டெனண்டு இன்க்ளூடிங் சப் டெனண்டு இன்க்ளூடிங் சப் டெனண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஆக்ட் எதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது சப் டெனண்டு உள் வாடகைக்கு விடுவது அல்லது மறு வாடகைக்கு விடுவது இதை வந்து ஆக்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது அதனால தான் அதையும் இதில் சேர்த்துருக்காங்க இன்க்ளூடிங் சப் டெனண்டு அதே மாதிரி இந்த டெனண்டுங்கிற கேரக்டர் வந்து இந்த டெனன்சி பீரியடு முடிந்த தேதியிலிருந்து ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் தொடருது ஒரு ஆறு மாத காலம் வரைக்கும் அவர் டெனண்டு தான் ஒன் இயர் அக்ரிமெண்ட் போடுறோம் அந்த ஒன் இயர் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அன் முடிந்த தேதியிலேயே டெனண்டுங்கிற அந்த கேரக்டர் போயிடும் அப்படின்னு இல்லை அதிலிருந்து ஒரு ஆறு மாதம் டெனண்டாக தான் அவரை எடுத்துக்கணும் இதுக்கும் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க யாரை வந்து டெனண்டாக கருத முடியாது அப்படின்னா ஒரு தகுதி வாய்ந்த நீதிமன்றம் வந்து எவிக்ஷன் ஆர்டர் போட்டுட்டாங்க காலி செஞ்சு போகணும் காலி செஞ்சு உரிமையாளர் வசம் சுவாதீனத்தை ஒப்படைக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டரை போட்டுட்டாங்க அப்போ அப்படி ஆர்டர் பாஸ் பண்ண அந்த தேதியிலேயே டெனண்டுங்கிற ரைட்டு அற்று போகும் விட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவரை வந்து எடுக்க முடியாது டெனண்டாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இப்போ இந்த ஆக்டில் முக்கியமான ஒரு கேரக்டரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆக்டில் ரெண்டு அத்தாரிட்டி முன்னாடி இருந்தாங்களா பழைய சட்டத்தின் கீழே வந்து ரெண்டு அத்தாரிட்டி ஆ அதான் இருந்தது இங்கே வந்து ரெண்டு அத்தாரிட்டி ரெண்டு கோர்ட்டு அப்பல்ல ட்ரிபியூனல் மூணு ஃபோரம் சொல்லுவாங்க அதில் இந்த ரெண்டு அத்தாரிட்டி இன்னும் ஒரு கேரக்டரை வந்து புதுசாக இந்த சட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ரெண்டு அத்தாரிட்டி டூ ஐயில் சொல்லப்பட்டிருக்கு டூ ஐயா டூ ஒன்னாக தெரியல கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணிக்குவாங்க என்ன அந்த புக்கு இல்லை இது பழசு ஆ டூ ஐ தான் டூ ஐ 
அவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுற ப்ரொசீஜரை வந்து எதில் சொல்கிறாங்கன்னா அவருடைய காம்பிடன்சி அவருடைய கெப்பாசிட்டியை பற்றி செக்ஷன் தேர்ட்டியில் சொல்கிறாங்க ரெண்டு அத்தாரிட்டிங்கிறவர் டெபுட்டி கலெக்டர் ரேங்குக்கு மேலே உள்ளவர் டெபுட்டி கலெக்டருக்கு கீழே இருக்கக்கூடாது நாட் பிலோ தி ரேங்க் ஆஃப் டெபுட்டி கலெக்டர் யார் டெசிக்னேட் பண்ணுறது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கன்சன்ட் அவர் தான் ஒரு ஆளை டெசிக்னேட் பண்ணுறாரு இவருக்கு என்ன பவர் அப்படின்னா ரென் கோர்ட்டுக்கு இருக்கு பாருங்க அந்த கோர்ட்டுக்கு இணையான சில பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்பதற்கு அதிகாரம் முழு அதிகாரம் கொடுத்துட்டாங்கன்னு இல்லை கோர்ட்டுக்கு இணையான அதிகாரம் ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த அதிகாரம் வந்து சில சட்ட பிரிவுகளின் கீழான பிரச்சனைகளை தீர்மானிப்பதற்கு மட்டும்தான் அது என்னெல்லாம் பார்த்தா செக்ஷன் நைன் டென் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டொண்ட்டி நைன் டென் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டொண்ட்டி இந்த சட்ட பிரிவுகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய டிஸ்பியூட்ஸை தீர்மானிக்கிறதுக்கு மட்டும் ரென் கோர்ட்டுக்கு இணையான அதிகாரம் இந்த ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கு இந்த சட்டத்தின் கீழே வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு அத்தாரிட்டி சொல்கிற தீர்மானிக்கிற அந்த டெசிஷன் ஆர்டருக்கு மேலே வந்து அப்பீல் செய்கிறதுக்கு தேர்ட்டி டேஸ் டைம் தேர்ட்டி டேஸ் டைம் எங்கே வரும்னா ரென் கோர்ட்டுக்கு வரும் இப்போ இந்த ரென் கோர்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்கிற விஷயத்தில் இந்த ஆக்டை மட்டுமே எடுத்து கொள்ளாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் இந்த ரெண்டோடைய ஆதரவையும் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் வெளியிலிருந்து ஆதரவு கொடுக்கும் சட்டங்கள் எதுன்னு பார்த்தா டிபி ஆக்டு கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் செக்ஷன் ஃபோர் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆக்டு நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு வாய்மொழி ஒப்பந்தம்ங்கிறது கிடையாது வாய்மொழி ஒப்பந்தம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டுக்கு கீழே செக்ஷன் ஒன் நாட் செவனில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பதினோரு மாதத்துக்கு கீழே இருந்தால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியதில்லை எழுதாமல் வாய்மொழியாக கூட இருக்கலாம்னு வரும் அப்போ வாய்மொழி வாடகை ஒப்பந்தம் இருந்தால் இந்த சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை வராது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டுக்கு கீழே ரெகுலர் சூட்டாக ரெகுலர் சிவில் கோர்ட்டில் தான் வரும் அப்போ இந்த ஆக்டுக்கு கீழே வேகமாக கேஸ் முடிகிற வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இந்த ஆக்டுக்கு கீழே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டால் அந்த டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் மேண்டேட்ரி நோ ஓரல் அக்ரிமெண்ட் இஸ் பெர்மிசிபிள் இந்த ப்ரொசீடிங்ஸில் இதில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மீன்ஸ் நம்ம சப் ரெஜிஸ்ட்ராரை சொல்லலை ரெண்டு அத்தாரிட்டி கிட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதில் இந்த செக்ஷன் ஃபோரில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரெண்டு அத்தாரிட்டி கிட்ட போய் பதிவு பண்ணுறத சொல்கிறாங்க அதனால் சப் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃபீஸுக்கு போகிறத பற்றி இல்லை அதில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் வந்து செக்ஷன் செவன்டீனில் வாட் ஆர் ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ் நெசசரிலி டு பி ரெஜிஸ்டர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து பதினோரு மாதத்துக்கு கீழே உள்ளது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை பதினோரு மாதத்துக்கு மேலே வாடகை ஒப்பந்தம் போட்டால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் வரும் இது தனியாக இன்னொரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு புது கேரக்டர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்கள்ல அவருக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவர்கிட்ட போய் பதிவு பண்ணுறத தான் இந்த செக்ஷன் ஃபோரில் சொல்கிறாங்க இஃப் நோ அக்ரிமெண்ட் ப்ரையர் டு டுவெண்ட்டி டூ 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 தௌசண்ட் நைன்டீன் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்து எழுத்துப்பூர்வமான அக்ரிமெண்ட்டு எதுவும் இல்லை இந்த சட்டம் வந்த பிறகு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டேஸில் இரநூத்தி பத்து நாட்களுக்குள்ளே எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதிடணும் எழுத்துப்பூர்வமாக எழுது எழுதுறதுக்கு கால அளவு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் டென் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க 
சரி இந்த டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு லிமிட்டேஷன் நைன்ட்டி டேஸ் டெனண்டும் லேண்ட்லார்டும் அக்ரிமெண்ட்டை எழுதிக்கிட்டு அப்படி எழுதி கொள்ளப்பட்ட தேதியிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள்ள அந்த வாடகை அதிகாரி ரெண்டு அத்தாரிட்டி கிட்ட போய் சப்மிட் பண்ணணும் அவர் முப்பது நாளுக்குள்ள அதை தீர்மானிக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணவும் செய்யலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணவும் செய்யலாம் அப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அவர் லேண்ட்லார்ட் டெனண்டுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து என்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கால அவகாசம் கொடுக்கணும் ரெக்டிஃபை பண்ணலைன்னா டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் இப்போ எஃபெக்ட் ஆஃப் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டு செக்ஷன் ஃபோரில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது நாட் ரெஜிஸ்டர்டு வித் ரெண்ட் அத்தாரிட்டி அப்படின்னா No proceedings under this Act. இந்த ஆக்டுக்கு கீழே வராது இப்போ செக்ஷன் ஃபைவில் வந்து டெனன்சி பீரியடை பற்றி சொல்கிறாங்க டெனன்சி பீரியடு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு பீரியடாக இருக்கணும் எவ்வளவு வருஷம் அப்படிங்கிறத உரிமையாளரும் வாடகைதாரருமே தீர்மானித்து கொள்ளலாம் இந்த ஒப்பந்தத்தை வந்து ரினிவபிள் ரினிவல் நீட்டித்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா அதுக்கு கிளாஸ் அதில் வரணும் இது பதினோரு மாதத்துக்கு போட்டிருக்கோம் முடிஞ்ச பிறகு கால அளவை இருதரப்பும் சேர்ந்து நீட்டித்து கொள்ளலாம் அல்லது புதுசாக ஒரு டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டை எழுதிக்கலாம் புதுசாக டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டை எழுதினாலும் சரி கால அளவை நீட்டித்து கொண்டாலும் சரி அதை ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படி அது முடிவுக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் கால அளவு ஆறு மாத காலம் வரைக்கும் தான் அந்த டெனண்டுங்கிற ரைட்டு இருக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் அது முடிஞ்சு போயிடும் அவர் இந்த சட்டத்தின் கீழே எந்த பாதுகாப்பும் ப்ரொட்டெக்ஷனும் கிடைக்காது அவருக்கு இப்போ செக்ஷன் ஆறில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு அக்ரிமெண்ட்டு போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க இப்போ டூ இயர்ஸ் இருக்கும்போதே அவர் இறந்து போயிடுறாரு டெனண்டு உடனே டெர்மினேஷன் ஆகாது அந்த ஒப்பு கொண்ட காலம் அக்ரீட் பீரியடு வரைக்கும் டெனன்சி ரைட்டு வில் கண்டினியூ ஆனால் என்ன கண்டிஷன் போடுறாங்கன்னா அந்த டெனண்டாக இருக்கிறவர் இறந்து போனால் அவருக்கு மனைவி இருக்கணும் ஒன்றா வசிக்கிறவங்களாக இருக்கணும் அல்லது மனைவி பேரில் அக்ரிமெண்ட்டு போட்டு அவங்க இறந்து போனாங்கன்னா கணவன் உடன் வசித்தவராக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து மகனோ மகளோ ஒன்றா வசிக்கிறவங்களாக இருக்கலாம் இப்போ மகன் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் கனடாவில் இருக்கிறான் அப்படின்னா இந்த அப்பா இறந்த பிறகு அவன் இதுக்கு கீழே வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதே மாதிரி மறு மகளுக்கும் உரிமை கொடுக்குறாங்க இதில் மாமனார் மாமியார் இறந்து போகிறாங்க அக்ரிமெண்ட்டு பீரியட் இல்லையன்னா மறு மகள் வந்து தொடர்ந்து இருக்கலாம் ஆனால் மருமகளுக்கு என்ன கண்டிஷன் போட்டாங்கன்னா கணவன் இருக்கக்கூடாது விடோ விடோவாக இருந்தால் அவங்கள வந்து உடனே போய் வெளியில் துரத்த முடியாது அந்த டெனன்சி பீரியடு முடிகிற வரைக்கும் அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு உரிமையை வந்து செக்ஷன் சிக்ஸில் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி அப்பா அம்மாவுக்கும் கொடுக்குறாங்க அவர் கூட வசிக்கிற அப்பா அம்மாவுக்கும் கொடுக்குறாங்க அடுத்தால் செக்ஷன் செவனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்லெட்டிங் மறு வாடகை அல்லது உள் வாடகைக்கு கொடுக்கறத பற்றி சப் டெனன்சியை பற்றி சொல்கிறாங்க சப்டனன்சி வந்து பெர்மிஷபிள் தான் ஆனால் என்ன கண்டிஷன் ஓனருடைய ப்ரேயர் கண்டிஷன் கன்சன்ட் இருக்கணும் உரிமையாளர்கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கிக்கிட்டு தான் கொடுக்கணும் அப்படி ஒப்புதல் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த சப்லெட்டிங் வந்து செல்லாது சரி இப்போ சப்டனன்சிக்கு விட்டுட்டாங்க என்ன செய்யணும் அதை வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அத்தாரிட்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுதான் செக்ஷன் செவனில் இருக்கு செக்ஷன் எயிட் நாம் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுனால இந்த வரிசையாக ஒவ்வொரு சட்ட பிரிவுகளையும் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செக்ஷனோடு சேர்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து செக்ஷன் எயிட்டில் ரெண்டை பற்றி சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து சேல் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் சேல் கன்சிடரேஷன் லீஸ்னால் என்ன சொல்லுவோம் ப்ரீமியம் அதை மாதிரி இங்கே வந்து டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டுக்கு கீழே வந்து பே பண்ணக்கூடியது என்னது ரெண்டு 
இந்த ரெண்டு எவ்வளவு ரூபாய் இருக்கலாம் வாடகைதாரரும் கட்டிடத்தின் உரிமையாளரும் முடிவு செஞ்சுக்கலாம் அதில் வந்து அரசாங்கம் தலையிடலை இப்போ இந்த ரெண்டை வந்து அதிகப்படுத்தும் போது தான் என்ன செய்யணும்னு ப்ரொசீஜர் சொல்கிறாங்க மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே டெனண்ட்டுக்கு வந்து சொல்லிடணும் பத்தாயிரமாக இருக்கக்கூடிய வாடகையை பனிரெண்டு ஆயிரமாக நான் வந்து அதிகப்படுத்த போகிறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அல்லது அந்த பில்டிங்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் செஞ்சு கொடுக்குறாரு நிறைய செலவு செய்கிறாங்க ஓனர்ஸ் அப்பமும் வந்து வாடகையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பெர்மிஷன் இருக்குது கூடுதல் வசதி செஞ்சு கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் வாதிய வாடகையை வந்து அதிகப்படுத்தி கேட்கலாம் அப்படி கேட்காதா இருந்தாலும் த்ரீ மந்த்ஸ் நோட்டீஸ் வந்து மேண்டேட்ரின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை வருது இவர் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாரு அதில் பத்தாயிரமாக இருக்கிறத பனிரெண்டாயிரமாக அதிகப்படுத்தியிருக்காரு இந்த நோட்டீஸை வந்து டெனண்ட்டு வாங்கிக்கிட்டு மூணு மாதம் பதிலே சொல்லாமல் மௌனமாக இருந்துட்டாருன்னா அவர் அட்மிட் பண்ணிட்டாருன்னு அர்த்தம் மௌனம் சம்மதம் முடிஞ்சுது அவர் அப்ஜெக்ஷன் ரைஸ் பண்ணார் இல்லை இல்லை பனிரெண்டாயிரமாக நீங்கள் கூட்டினது வந்து தப்பு இது ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு பிரச்சனை ஏற்பட்டது அப்படின்னா அதை தீர்மானிக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி வந்து ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் ஃபேர் ரெண்டு அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது அந்த அதிகாரத்தை வந்து ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு அத்தாரிட்டி செக்ஷன் டென்னுக்கு கீழே விசாரணையை நடத்தி அவர் வந்து நியாயமான வாடகை எவ்வளவு அப்படின்னு தீர்மானிப்பார் அடுத்தால் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இந்த ஆக்ட்லேயே சொல்லியிருக்கக்கூடிய டேமை வந்து ரெண்டு மூணு முறை நாம் உச்சரிக்கணும் காதில் வாங்கும்போது எக்ஸாம் சமயத்தில் ஞாபகத்துக்கு வரும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளவு வாங்கலாம் அப்படின்னா மந்த்லி ரெண்ட் டென் தௌசண்ட் அப்படின்னா டெபாசிட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வாங்கலாம் த்ரீ மந்த்ஸ் ரெண்டு ஒன்லி இதுதான் சட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட வைப்பீட்டு தொகை பிணை தொகை தமிழில் பிணை தொகை இதை வந்து செக்ஷன் பதினொன்றுக்கு கீழே திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த வாடகை காலம் முடிந்து டெனண்டு காலி பண்ணி போகும்போது டெபாசிட் அமௌண்ட்டை திருப்பி கொடுக்கணும் இது கட்டாயம் ஆனால் ஏதாவது வேஸ்டேஜஸ் இருந்தது வாடகை பாக்கி இருந்தது அப்படின்னா அதை கழித்து கொள்வதற்கும் சட்டத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கு நிறைய வழக்கில் பார்க்குறது வந்து வாடகையை வாங்கிட்டார் ரசீது தரலை என்ன செய்யணும்னு இந்த சட்டத்தில் கொண்டு வந்துட்டாங்க செக்ஷன் பதிமூணில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு உரிமையாளரும் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் வாங்குகிற வாடகைக்கு கண்டிப்பாக ரசீது கொடுக்கணும் ரசீது கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது சரி கொடுக்கல இவர் கொடுக்க தவறிட்டார் டெனண்டு என்ன செய்யணும் ரெண்டு மாதத்துக்கு ரசீது வரலை அப்படின்னா உடனே வந்து அவர் மூணாவது மாதம் வந்து மணி ஆர்டராக அனுப்பணும் அல்லது பேங்க் மூலமாக அனுப்பணும் இ ட்ரான்சாக்ஷன் மூலமாக அனுப்புனா நமக்கு வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் வரும் அப்படி அனுப்பியும் அவர் வாங்க தவறிட்டார் நான் வாங்க மாட்டேன்னு பிரச்சனை பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்ம நேராக எங்கே போகணுமா ரெண்டு அத்தாரிட்டி கிட்ட போகணும் செக்ஷன் ஃபோர்டீன் நம்ம நைன் டென் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி இதில் வர பிரச்சனைகளை எல்லாம் விசாரிக்கிறதுக்கு ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கு அதிகாரம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அதே அளவிலான அதிகாரம் ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் பதினாலில் வந்து வாடகையை வாங்க மறுத்து விட்டால் ரசீது தர மறுத்து விட்டால் ரெண்டு அத்தாரிட்டியை அணுக வேண்டும் இது சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டிலையும் வந்து அவருக்கு ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கு வருது செக்ஷன் டுவெண்ட்டியில் என்ன சார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த லேண்ட்லார்டுக்கு ஒரு டியூட்டி எசன்சியல் சர்வீசஸ் இருக்குது அந்த கட்டடத்துக்கு வந்து வாட்டர் சப்ளை எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போல்லாம் வந்து என்ன இருக்குது லிஃப்ட் இருக்குது ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது லைட் லைட்ஸ் இன் பேசேஜ் பாதையில் வந்து லைட்டு போட்டிருப்பார் காமன் 
அப்புறம் பார்க்கிங் ஏரியா டெலிஃபோன் கனெக்ஷன் மாதிரி கம்யூனிகேஷன் லிங்க் சானிடரி சர்வீஸ் இதையெல்லாம் அவர் வந்து வாடகை காலம் நடைமுறையில் இருக்கும்போது நிறுத்தக்கூடாது எசன்சியல் சர்வீஸ் இதெல்லாம் இஃப் எனி எசன்சியல் சர்வீஸ் இஸ் கட் ஆஃப் பை தி லேண்ட்லார்டு வாட் இஸ் த கோர்ஸ் அவைலபிள் டு தி டெனண்டு ஹி ஹாஸ் டு அப்ரோச் ரெண்ட் அத்தாரிட்டி இதுக்கெல்லாம் கோர்ட்டுக்கு வரக்கூடாது பீயிங் அட்வொகேட் நாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் என்ன பிரச்சனைக்கு யார்கிட்ட போகணும் ஏன்னா இதுக்கு அதிகாரம் அங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் எனி எசன்சியல் சர்வீஸ் இஸ் கட் ஆஃப் பெட்டிஷன் கேன் பி ப்ரெசன்டட் பிஃபோர் ரெண்ட் அத்தாரிட்டி த ரெண்ட் அத்தாரிட்டி ஹேஸ் டு டிசைட் த டிஸ்பியூட் வித்தின் தேர்ட்டி டேஸ் ஹி இஸ் எம்பவர்ட் டு பாஸ் அண்ட் ஆர்டர் டு ரெஸ்டோர் தி சர்வீஸ் அதை திரும்ப கொடுக்கறதுக்கு அவர் உத்தரவு போடலாம் அதே மாதிரி டெனண்டுக்கு ஏற்பட்ட டேமேஜஸ்க்காக ஒரு காஸ்ட் ஒரு காம்பன்சேஷன் அதை போடுறதுக்கும் அவருக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் என்ன சொல்கிறாங்க எசன்சியல் சர்வீஸ் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டியில் நோ லேண்ட்லார்டு ஷேல் கட் ஆஃப் எசன்சியல் சர்வீசஸ் அதே மாதிரி டெனண்டும் கட் பண்ணக்கூடாது ஓனர் ஒரு போர்ஷனில் இருப்பார் டெனண்டு இன்னொரு போர்ஷனில் இருப்பார் ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை லேண்ட்லார்டு வந்து எசன்சியல் சர்வீஸை கட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்ன அதே சட்ட பிரிவு இருபது டெனண்டும் அதை போய் கட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா லேண்ட்லார்டு பாதிக்கப்படுவார்ல அவரும் கட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் அந்த டியூட்டிஸ் அண்ட் லையபிலிட்டிஸில் வருது இப்போ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெனன்சி ஷேல் நாட் பி எவிக்டட் டியூரிங் டெனன்சி பீரியட் டெனண்டு டெனன்சி பீரியடு எவ்வளவு நாள் இருக்கோ அது முடிகிறதுக்கு முன்னாடி அவரை காலி பண்ணக்கூடாது பொதுவாக அப்படி காலி பண்ணுறதா இருந்தால் இதில் வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இன்னென்ன காரணங்களுக்காக வாடகைதாரரை வந்து எவிக்ஷன் கேட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கேஸை எங்கே ஃபைல் பண்ணலாம் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு கீழே தான் எவிக்ஷன் ப்ரொசீஜர் வருது நம்ம பழைய ஆக்டில் வந்து எவிக்ஷன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து எவிக்ஷன்னு சொல்லலை இந்த ஆக்டில் பயன்படுத்துகிற டேம் வந்து ரீபொசன் ரீபொசன் கொஸ்டினில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரீபொசன் ஆஃப் தி ப்ரமைசஸ் பை தி லேண்ட்லார்டு அப்படி தான் அந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு வந்து டாபிக் ஹெட் ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கான் அதாவது டியூரிங் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் த லேண்ட்லார்ட் can evict the tenant on certain grounds what are all the grounds abdin section 21 la fail to enter into agreement first ground eluthu purvamana oru oppandam irukonu ngiradha andha sattathinudaiya thevai mudal thevai appa vaai moli agreement irukku indha satta nadaimuraiyku vandha piragu tenant ah koopidringa வாங்க நாம் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒப்பந்தத்தை எழுதி கொள்ளலாம் ரெண்டு அதிகாரி ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கிட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிடலான்னு கூப்பிட்றீங்க அவர் வர மறுத்துட்டார் இந்த ஒரு காரணத்துக்காக அவரை வந்து காலி பண்ணலாம் முதல் காரணம் ரெண்டாவது காரணம் நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ரெண்டு நம்ம அரியர்ஸ் ஆஃப் ரெண்டுன்னு நிறைய கேஸில் பார்ப்போம் எவ்வளவு நாளைக்கு தரலன்னா அவரை காலி பண்ணலாம் இந்த சட்டத்தில் நம்ம வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு எத்தனை மாதம் ரெண்டு வாங்கலாம் மூணு மாதம் அதிலேருந்து ஒன்று கழிச்சிருங்க ரெண்டு மாதம் இது தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்களாக வாடகையை தராமல் இருக்கக்கூடிய வாடகைதாரரை வெளியேற்றலாம் அது ரெண்டாவது காரணம் அதே மாதிரி சப்லெட்டிங் வித்தவுட் கன்சன்ட்டு உரிமையாளர்கிட்ட வந்து முன் அனுமதி பெறாமல் மறு வாடகைக்கோ அல்லது உள் வாடகைக்கோ விட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டெனண்ட் இஸ் லையபிள் டு பி எவிக்டட் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு கீழே வர்றதுக்கு வந்து ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கு அதிகாரமே கிடையாது டியூரிங் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டெனன்சி வந்து எவிக்ஷன் பண்ணணுன்னா ரெண்டு கோர்ட்டுக்கு தான் வரணும் ரெண்டு கோர்ட் இப்போ சொன்னதுக்கு வந்து பேரே வந்து ரெண்ட் கோர்ட்டுன்னு வச்சுட்டாங்க வாடகை கட்டுப்பாட்டு தீர்ப்பாயம் அப்போ ட்ரிபியூனல் இருந்தது இப்போ ட்ரிபியூனலுங்கிறது அப்பல்ல ட்ரிபியூனலை சொல்கிறாங்க முன்சிஃப் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து 
ரென்ட் கோர்ட் அப்படிங்கிற பேர் இந்த ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க முதல் காரணம் ஃபெயில் டு என்டர் இன் டு அக்ரிமெண்ட் செகண்ட் கிரவுண்ட் ஃபார் எவிக்ஷன் வந்து நான் பேமெண்ட் ஆஃப் ரெண்ட் ஃபார் கண்டினியூஸ்லி டூ மந்த்ஸ் தேர்ட் கிரவுண்ட் சப்லெட்டிங் வித்தவுட் கன்சென்ட் ஃபோர்த் கிரவுண்ட் வந்து மிஸ் யூஸ் ஆஃப் ப்ரமைசிஸ் ஃபார் வாட் பர்போஸ் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா அதை தவிர வேறு காரணத்துக்காக இல்லீகல் பர்போஸுக்காக நம்ம கார்டனில் வந்து நிறைய மல்லிகை பூ பிச்சு பூலாம் போட்டிருப்போம் அவன் கஞ்சா வளர்த்துருவான் இப்போ அது இல்லீகல் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை காரணமாக சொல்லி எவிக்ஷன் கேட்கலாம் அப்புறம் நாம் வந்து நமக்கு நல்ல தெரிஞ்சது டெமாலிஷன் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது பெர்மிட் பண்ணுறாங்க டெமாலிஷன் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முழுமையாக இடித்து அப்புறப்படுத்துறது அதே இடத்துல திருப்பி கட்டுறது அப்போ இந்த சமயத்தில் ரெண்டு பேரும் தனியாக ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு போடணுங்கிறாங்க இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்ன கட்டுமானத்தை கட்டின பிறகு இதே கட்டடங்களை வாடகைக்கு விட்டார்னு வைங்க இதே டெனண்ட்டுக்கு திரும்ப கொடுக்கணும் திரும்ப அதில் இடம் கொடுக்கணும் வாடகைக்கு விடாமல் சொந்த பயன்பாட்டுக்கு வச்சுக்கிட போகிறாரு அப்படின்னா திருப்பி இந்த டெனண்ட்டுக்கு வாடகைக்கு கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் அப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் இருந்தால் தான் திருப்பி வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் கேட்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டெமாலிஷன் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வெளியேற்றணும் திருப்பி வாடகைக்கு இதே கட்டடத்தை விடுறதா இருந்தால் அவருக்கு கொடுக்கலாம் அல்லது கொடுக்காமலும் இருக்கலாம் அது ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டான் கட்டடத்தை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் ரிப்பேரிங் உள்ளுக்குள்ள ஆள் இருந்ததுன்னா அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதனால் அவரை காலி பண்ணிவிட்டு ரிப்பேர் பண்ணுறோம் திருப்பி மறு குடி அமர்த்தணும் இதில் வரும் அப்புறம் அடுத்த கிரவுண்டு வந்து ஓன் யூஸ் ஓன் ஆக்குபேஷன்னு சொல்லுவோம் மகம் வெளிநாட்டில் இருப்பார் திருப்பி வந்துடுவார் அவருக்காக ஒரு பகுதி தேவைப்படுது அல்லது மகன் நல்லா படிச்சிருப்பார் நீட்டில் பாஸ் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு எம்பிபிஎஸ் படிக்க வச்சாச்சு அப்போ அவர் ஒரு கிளினிக் போடணும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக தேவைப்படுது ஓன் ஆக்குபேஷன் அதுக்காக கேட்டு வாங்கலாம் பை ஆக்ட் ஆஃப் டெனண்ட் இதில் ஒரு கடைசியாக ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க பை ஆக்ட் ஆஃப் டெனண்ட் என்னது எனக்கு இந்த வீடு சரிப்பட்டு வரலப்பா நானே விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போகாமலும் இருக்கிறாரு வாடகை தராமல் இருக்கார் வேறு பிரச்சனைகளை எல்லாம் பண்ணுறாரு வேஸ்டேஜஸ் பண்ணுறாரு கட்டிடத்தை வந்து வேஸ்டேஜஸ் பண்ணுறாரு இதையும் சொல்லி ஆக்ட் ஆஃப் வேஸ்ட்னு இருந்தது பழைய ஆக்டில் அதையும் காரணம் சொல்லி எவிக்ஷன் பண்ணலாம் இவ்வளவு தான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் எவிக்ஷன் இப்போ நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் காலி பண்ணுறவருக்கு ரெசிடென்சியல் பர்போஸாக இருந்ததுன்னா காலி பண்ணி போகிறதுக்கு ஒன் மந்த் நோட்டீஸ் போதும் இஃப் த ப்ரமைசிஸ் இஸ் லெட் அவுட் ஃபார் ரெசிடென்சியல் பர்போஸ்னா ஒன் மந்த் நோட்டீஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் இஃப் கமர்ஷியல் பர்போஸுக்கு கொடுத்துருந்ததுன்னு வைங்க டூ மந்த்ஸ் நோட்டீஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் வந்து செக்ஷன் ஒன் நாட் சிக்ஸுக்கு கீழே வர்றதில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் பர்போஸ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வச்சுருந்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நோட்டீஸ் மந்த் பை மந்த் டெனன்சியாக இருந்ததுன்னா மந்த் ஒன் மந்த் நோட்டீஸ் போதும் ஆனால் அதுவே பர்போஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் பர்போஸாக இருந்தது மேனுஃபேக்சரிங்காக இருந்ததுன்னா டிபி ஆக்ட் செக்ஷன் ஒன் நாட் சிக்ஸுக்கு கீழே ஆறு மாதம் நோட்டீஸ் வரும் இங்கே வந்து கமர்ஷியல் பர்போஸ்க்கு ரெண்டு மாதம் நோட்டீஸ் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டெமாலிஷன் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்டால் திருப்பி குடியமர்த்துறதுக்கு நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டுட்டோன்னு சொன்னால் வித்தின் த்ரீ இயரில் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முடிக்கணும் முடித்து திருப்பி அவருக்கு கொடுக்கணும் சரி இப்போ டெனன்சி பீரியடு இருக்கும்போது ஓனர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணிட்டார் அல்லது யாருக்காவது கிஃப்டாக கொடுத்துட்டார் இப்போ என்ன செய்கிறது லேண்ட்லார்டு தான் மாறுவாங்க ஏ லேண்ட்லார்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காரு இப்போ ஏ வந்து பிக்கு சேல் பண்ணிட்டார் அல்லது பிக்கு கிஃப்டாக கொடுத்துட்டார் இப்போ பி லேண்ட்லார்டாக மாறியிருக்காரு அவ்வளோதான் வேறு எந்த மாற்றமும் வராது த டெனன்சி அக்ரிமெண்ட் வில் கண்டினியூ டில் தி டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரேஷன் அவர் வந்து நான் ஓனர் மாறிட்டேன் நான் புதுசாக வாங்கியிருக்கேன் நீங்கள் உடனே காலி பண்ணி போங்க அப்படின்னு வந்து 
சொல்ல முடியாது இந்த காரணங்களுக்குள்ளே வரணும் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒனில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய காரணங்கள் வந்தால் மட்டும்தான் எவிக்ஷன் கேட்கலாமே தவிர நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எவிக்ஷன் கேட்க முடியாது இங்கே எவிக்ஷனுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தலை என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துகிறாங்க ரீபொசன் இப்போ கோர்ட் வந்து ரென் கோர்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோரில் சொல்கிறாங்க ரென் கோர்ட் எலோன் ஹேஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டு ட்ரை டிஸ்பியூட்ஸ் அரைசிங் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்ஸ் இதில் அடுத்தால வந்து அப்பல்ல ட்ரிபியூனல் ஒன்று சொல்கிறாங்க ரென் ட்ரிபியூனல்ஸ் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ நடுவில் சில செக்ஷனை விட்டுருந்தால் தான் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் லேண்ட்லார்டு ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெனண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் லேண்ட்லார்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் டெனண்ட் இதெல்லாம் வருது செக்ஷன் டுவெலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் லேண்ட்லார்டு வந்து செக்ஷன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போகுது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி வந்து எசன்ஷியல் சர்வீஸ் அது ஞாபகத்தில் இருக்கும் அதுவும் வரும் செக்ஷன் டுவெல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஷேல் கிவ் ஒரிஜினல் சைன்டு அண்ட் ரெஜிஸ்டர்டு அக்ரிமெண்ட் டு டெனண்டு இந்த டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுறோம் ரெண்டு அத்தாரிட்டி கிட்ட பதிவு பண்ணி வாங்கின பிறகு அங்கேருந்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்டு ஒரு ஆர்டர் கிடைக்கும் நமக்கு அந்த ஒரிஜினல் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டு ஒரு காப்பியும் அந்த ரெண்டு அத்தாரிட்டி கிட்டே இருந்த கடன் கிடைச்ச உத்தரவு ஒரிஜினல் இதை வந்து டெனண்டு கிட்ட கண்டிப்பாக ஓனர் கொடுக்கணுமா அப்புறம் நம்ம செக்ஷன் தேர்ட்டீனில் பார்த்தோம் ரிசிப்ட் ஃபார் ரெண்டு இஷ்யூவிங் ரிசிப்ட் கொடுக்கணும் அப்புறம் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஹேண்டிங் ஓவர் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்டு டாக்குமெண்ட்டு இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் ரிசிப்ட் அண்டு மெயின்டெனன்ஸ் இந்த மூணு தான் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப் லேண்ட்லார்டு எசன்ஷியல் சர்வீஸை கட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது சரி இப்போ லேண்ட்லார்டு பிளேஸில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் இது ரெண்டாவது கேரக்டர் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இந்த ஆக்டில் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் அப்படின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வீடு கட்டி வாடகைக்கு விடுறவங்கள்லாம் வெல் டு டூ நல்ல வசதி வாய்ப்போடு இருக்கிறவங்க அவங்களே நேரடியாகலாம் வந்து வாடகை வாங்க மாட்டான் ஆள் அனுப்பி தானே வாங்குவான் அப்போ ஆள் அனுப்பி வாங்குகிற அந்த ஆளை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஏஜெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் செக்ஷன் செவன்டீன்லேருந்து நைன்டீனில் வந்து அவரை பற்றி சொல்கிறாங்க செக்ஷன் செவன்டீன் டு நைன்டீனில் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர் இப்போ ஆப்ளிகேஷன் ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் டெனண்டு டெனண்டுக்கு என்னென்ன ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தா செக்ஷன் தேர்ட்டீன் ரசீது கொடுக்கணும்னு சொன்னல உரிமையாளர் தென்னண்டோடைய லையபிலிட்டி என்னது ரசீது எப்போ கிடைக்கும் வாடகையை கொடுத்தா தான் கிடைக்கும் அப்போ வாடகையை கண்டிப்பாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு சட்டம் ஒரு சட்டப்பிரிவு செக்ஷன் தேர்ட்டீன் என்ன சொல்லுது ரெகுலராக கொடுக்கணும் வாடகையை இடைவெளி இல்லாமல் கொடுக்கணும் விடுதல் இல்லாமல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு செக்ஷன் ஃபோர்டீனில் வந்து ரசீது கொடுக்கலன்னா என்ன செய்யணும் ரெண்டு அத்தாரிட்டியை அப்ரோச் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி மணி ஆர்டராக அனுப்பலாம் பேங்க் மூலமாக கொடுக்கலாம் அதையும் வாங்க தவறிட்டார்னா அதே மாதிரி செக்ஷன் பதினஞ்சில் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் ஆப்ளிகேஷனாக சொல்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் ஏற்பட்டுதுன்னா டெனண்ட் வந்து ஓனருக்கு இம்மீடியட்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அந்த இன்ஃபார்ம் பண்ணுற டியூட்டியை வந்து ஆப்ளிகேஷனை வந்து டெனண்ட் மேலே வச்சுருக்காங்க ப்ராப்பர்ட்டியில் ஏதாவது ஒரு சேதாரம் ஏற்பட்டுதுன்னா ஓனருக்கு உடனடியாக அறிமுகப்படுத்தணும் இப்போ ஓனர் வந்து நினச்ச நேரம் இந்த ப்ரமிசிஸ்க்குள்ளே நுழைய முடியுமா என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஐ ஆம் தி ஓனர் நான் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும் ப்ராப்பர்ட்டியை அப்படின்னு உள்ளே சுற்றி பார்க்கலாமா ப்ரைவசி பாதிக்கும் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு தான் வரணும் நோட்டீஸ் மீன்ஸ் அது ஓரலாம் நான் நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு கட்டடத்தை சுற்றி பார்க்க வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போகணுமா அப்படி சொல்லாமல் போகக்கூடாதான் அதே மாதிரி ஆப்ளிகேஷன் ஆன் டெனண்ட் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ்டீனில் சொல்லியிருக்காங்க நாட் டு டேமேஜ் ஐன் டு டேக் ரீசனபிள் கேர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு நியாயமான முயற்சி ஒரு எஃபர்ட்டு டெனண்ட்டுக்கிட்ட இருக்கணும் இது நம்ம வாடகைக்கு இருக்கோம் அந்த கட்டடம் எப்படி வேணாலும் போட்டோம் ஆணி அடிக்கக்கூடாது இதுக்கு கீழே தான் கேட்கும் சுற்றியில் வச்சு டம் டம்னு ஆணி அடிக்கிறது இப்போ செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செக்ஷன் தேர்ட்டி நைன் இந்த ரெண்டில் தான் அந்த ரெண்டு அத்தாரிட்டியோடைய 
ப்ரொசீஜரை சொல்கிறாங்க வாட் ப்ரொசீஜர் த ரெண்ட் அத்தாரிட்டி டு ஃபாலோ அப்படிங்கிறத வந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயும் தேர்ட்டி நைனில் செக்ஷன் நைன் டென் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இதுக்கு கீழே உள்ள பிரச்சனை தான் அவர்கிட்ட போகும் இந்த பிரச்சனையை பொறுத்து அவர் தீர்மானிக்கிறதுக்கு வந்து அதிகாரம் இருக்குது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு கீழே வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் இது வந்து ரெண்ட் கோர்ட்டுக்கு தான் இருக்குது ரெண்ட் கோர்ட்டு யார் அப்படின்னா பழைய ட்ரிபுனல் முன்சீஃப் கேடரில் இருக்கக்கூடியவங்க இப்போ இந்த ப்ரொசீஜரை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிபிசி நாட் அப்ளிகபிள் சிபிசியே தேவையில்லை இந்த ரெண்ட் கோர்ட்டுக்கும் சரி ரெண்டு அத்தாரிட்டிக்கும் சரி அப்பல்ல ட்ரிபுனல் அப்பீல் போகக்கூடிய அப்பல்ல ட்ரிபுனல் இந்த மூணுமே வந்து சிபிசியை இப்போ ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு கீழே வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க எங்கே சம்மன் சர்வ் பண்ணுறது ரெஸ்பாண்டண்ட்டுக்கு வந்து நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது சம்மன் இஷ்யூ பண்ணுறது அந்த விஷயத்தில் மட்டும் சிபிசியை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ என்ன ப்ரொசீஜர் சார் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்ட் கோர்ட்டில் இன் சரி ரெண்டு அத்தாரிட்டியும் சரி ட்ரிபுனலும் சரி அவங்களே ஒரு ப்ரொசீஜரை எவால்யூவேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டுக்கு வந்து ப்ரொசீஜர் சிவில் ப்ரொசீஜராக கிரிமினல் ப்ரொசீஜராக குவாசி செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரொசீஜர் வரும்னு சொல்லுவாங்க ரூல் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் ரூல் செக்ஷன் சிக்ஸில் வந்து சொல்கிறாங்க அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசி ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணலாம் தேவைப்பட்டால் அந்த நீதித்துறை நடுவரே வந்து என்ன ப்ரொசீஜர் அடாப்ட் பண்ணால் விரைவான நீதி நியாயமான நீதி கிடைக்குமோ எவால்யூவேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் சொல்கிறாங்க ப்ரொசீஜரை வந்து அவங்களே கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம்னு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்குறாங்க நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் டு பி ஃபாலோடு சிபிசி வந்து ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் சர்வீஸ் ஆஃப் சம்மன்ஸ் இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் மூணு தடவைக்கு மேலே வாய்தாக கொடுக்காதீங்கன்ட்டாங்க செக்ஷன்லே தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க மூணு தடவைக்கு மேலே எவ்வளோ பெரிய வக்கீல் வந்து வாய்தா கேட்டாலும் கொடுக்காதீங்க அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கு நாட் மோர் தென் த்ரீ அட்ஜன்மெண்ட்ஸ் ஆர்எல் டிஓபி ஏதாவது கேஸ் நீங்கள் நடத்திருக்கீங்களா யாராவது நாங்கள் சப்ஜெக்ட் ஆகிட்டோம் எங்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் சட்டத்தில் அதை சொல்லியிருக்கான் அந்த ஓபிக்கு வந்து எம்சிஓபி ஹெச்எம்ஓபி மாதிரி ஆர்எல் டிஓபி அப்படி தான் கொடுக்குறாங்களா நம்ம ஊரில் அப்பீலுக்கு வந்து ஆர்எல் டிஏ ஆர்எல் டிஏ இப்போ ரெண்டு அத்தாரிட்டி போடுற ஆர்டருக்கு மேலே அப்பீல் யார்கிட்ட வரும் ரெண்ட் கோர்ட்டுக்கு வரும் இந்த முன்சிஃப்க்கு வரும் இந்த முன்சிஃப் போடுற உத்தரவுக்கு மேலே அப்பீல் யார்கிட்ட போவோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அத்தாரிட்டி அதான் ட்ரிபுனல் சப் கோர்ட்டுக்கு வருதுன்னா சப் கோர்ட்டுக்கு இருக்குது அந்த இது பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷனை வச்சு வருது இல்லையா அதில் இது கிடையாது பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டி சப் கோர்ட்டுக்கு வருது ஆர்சிஏ முன்னாடி வரும்ல அதை மாதிரி ஆர்எல் டிஏ முன்னாடி ஆர்சிஏ இப்போ ஆர்எல் டிஏ இபிக்கும் நம்பரை சொல்லிட்டாங்க எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு ஆர்எல் டிஇபி ஆர்எல் டிஇபி எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் இந்த ஆக்டு என்ன அதிகாரம் கொடுக்குது நீதிமன்றத்துக்குன்னா ஒரு அட்வொகேட் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் இந்த ஆர்டரை நிறைவேற்ற நிறைவேற்றம் பண்ணுறதுக்கு ரீபொசஷன் தான் டேக்கிங் பொசஷன் ஹேண்ட் ஓவர் அது தான் டெலிவரி தான் இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ ரெகுலர் கோர்ட்டில் என்ன செய்கிறோம் நாசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆமின்னு அனுப்பிட்டு இருக்கோம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்டு வருது அதனால் கோர்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த இந்த ஆக்டில் அட்வொகேட் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்கள அனுப்பி கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் டெலிவரி ஆஃப் பொசஷன் இந்த டெனண்ட் வந்து பொசஷனை எடுத்து லேண்ட்லார்டுக்கிட்ட ஒப்படைக்கணும் அதை ஒப்படைக்கிறதுக்கு அட்வொகேட் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கி ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி அவர் கொடுக்க தவறிட்டார்னா என்ன செய்யலாம் டெனண்டு ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு போலீஸ் ஹெல்ப்னு நம்ம கேட்போம் அதை மாதிரி கேட்கலாம் நிறைய அரியர்ஸ் ஆஃப் ரெண்டு இருக்குது அதை பே பண்ண தவறிட்டார்னா என்ன செய்யலாம்னா அந்த டெனண்டுக்கு ஏதாவது ஊரில் சொத்து இருக்குல்ல மூவபிள் இம்மூவபிள் அவருடைய கம்ப்யூட்டர் வச்சுருப்பார் கார் வச்சுருப்பார் பைக் வச்சுருப்பார் அதையெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட்டு கேட்கலாம் இந்த அரியர் சாஃப் ரெண்டை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக டெனண்டோடைய மூவபிள் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணி சேல் பண்ணலான்னு சொல்லி கேட்கலாம் இதையும் தாண்டி என்ன சொல்லிட்டாங்க அந்த டெனண்டு பேரில் எந்தெந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்து வச்சுக்கணும் டெபாசிட் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதை எல்லாமே கூட வந்து அட்டாச் பண்ணலான்னு சொல்லி பெர்மிட் பண்ணுறாங்க முக்கியமானது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி
இது என்ன சொல்லுதுன்னா செக்ஷன் நைன் சிபிசி கூட வருது ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் சிவில் கோர்ட் இஸ் பார்டு இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு கீழே வரக்கூடிய எவிக்ஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது தான் ரன் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறோம் அது ஸ்பெஷல் கோர்ட்டு அதனால் ரெகுலர் கோர்ட்டு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து பார்டு அப்படின்னு தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க அது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன்றில் வந்து கோர்ட் ஃபீ பற்றி சொல்கிறாங்க கோர்ட்டுன்னு வந்தாச்சுன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் கோர்ட் ஃபீஸ் கட்டணும் ரன் கோர்ட்டில் அதுக்கு வந்து இந்த சிவில் கேசஸ்க்கெல்லாம் வர்ற தமிழ்நாடு கோர்ட் ஃபீஸ் சூட்ஸ் வேல்யூவேஷன் ஆக்ட் அது தான் இதுக்கும் பொருந்தும் அதான் அப்ளை ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ ரெண்டு அத்தாரிட்டி இருக்கிறாரு ரன் கோர்ட்டில் ஜட்ஜ் இருக்கிறாங்க அப்பல்ல ட்ரிபியூனலில் ஜட்ஜஸ் இருக்கிறாங்க இவங்கள்லாம் பப்ளிக் சர்வண்டு ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் வந்து அவங்கள்லாம் பப்ளிக் சர்வண்டு இப்போ ரெண்டு அத்தாரிட்டி ரன் கோர்ட்டு ஒரு தப்பான உத்தரவு போட்டுட்டாங்க எனக்கு எதிராக வேணும்னே செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க மேலே ப்ராசிக்யூட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியுமா முடியாது நோ சூட் ஆர் ப்ராசிக்யூஷன் எகெயின்ஸ்ட் ரெண்டு அத்தாரிட்டி ரன் கோர்ட்டு ரன் ட்ரிபியூனல் இது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பப்ளிக் சர்வண்ட்டுங்கிறத செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூவில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு நம்மளுடைய மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டு எஸ் முருகானந்தம் வர்சஸ் ஜே ஜோசப் இதில் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை யாராவது எஸ் முருகானந்தம் எஸ் முருகானந்தம் வர்சஸ் ஜே ஜோசப் ஆ ஜஸ்டிஸ் ஜுப்ர சுப்பிரமணியம் லாட்சிப்போடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் இது எதில் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் லா வீக்லி செவன் ஃபைவ் டூ ரன் கோர்ட்டில் கேஸ் வருமா ரெகுலர் கோர்ட்டில் சூட்டு வருமா அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்லுதாங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் டெனன்சி அக்ரிமெண்ட்டு ஓரலாக இருக்குது என்ன செய்யணும் ரிட்டனாக இருக்குது அன்ரெஜிஸ்டடாக இருக்குது அப்போ எந்த அத்தாரிட்டியை எந்த ஃபோரமை சூஸ் பண்ணணும் இது அட்வொகேட் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் இப்போ ரிட்டன் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது ரெஜிஸ்டர்டு வித் ரெண்டு அத்தாரிட்டி அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த சட்டத்துக்கு கீழே வரும் இதுக்கு அத்தாரிட்டியாக இருக்கக்கூடியது இந்த சைட்டேஷன் இந்த சைட்டேஷனை நல்லா படித்து பார்த்துக்குவாங்க ப்ராக்டிஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன இந்த அளவில் இந்த ஆக்டு முடிச்சுக்கிடுவோம் 